ሂሳብ በመንም በመንማርበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አጻጻፎች እናያለን አይደለም ለምሳሌ ሁለት ሲደመር 3 እኩ ሊሆናል አምስት ወይም ደግሞ እስቲ ለምሳሌ ስድስት ሲደመር አንድ እኩ ሊሆናል ሰባት ወይም ደግሞ ስምንት ሲቀነስ ሁለት እኩ ሊሆናል ስድስት የሚሉት ነገር አንድ አይነት እንደዚህ አይነት ነገር እናያለን አሁን እቺ እኩ ሊሆናል የምትለው አምልክት ምን ማለት ናት አንድ አንድ ሰዎች ሁለት ሲደመር 3 መልሱ ምንድነው ምትል ይመስላቸዋል እቺ የሁሉ ምልክቷ ማለት ነው ስለዚህ አሁን 6 ሲደመር 1 ምንድነው መልሱ 8 ሲቀነስ 2 ምንድነው መልሱ ብላ የምትናገር ይመስላቸዋል እቺ የሁሉ ይሆናል የምትለው ምልክት ማለት ነው ግን ይሄ ልክ አይደለም ምክንያቱም እቺ እኩ ሊሆናል የምትለው ምልክት በግራ በኩል ያለው ያሉት ቁጥሮች እና በቀኝ በኩል ያሉት እኩል ናቸው የማለት ነው የምትተስረዳን ይሄንን ሐሳብ ነው ሁለት ሲደመር 3 አምስት ነው በግራ በኩልም አምስት አለን በቀኝም በግራም እኩል መሆናቸውን ነው የምታሳየን እንጂ ጥያቄው ምንድነው ብላ አይደለም የምትጠይቀን ለምሳሌ አምስት እኩ ሊሆናል ሁለት ሲደመር 3 ማለት እንችላለን ለምን ይሄ በግራም በቀኝም እኩል ስለሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ 3 ሲደመር 2 እኩ ሊሆናል 2 ሲደመር 3 ማለት እንችላለን ይሄ ጥያቄውን መመለስ አይደለም መልሶ አይደለም የሚለን ግን እኩል መሆናቸውን ነው የሚያሳየን በግራም በቀኝም በኩል ስለዚህ 3 ሲደመር 2 እና 2 ሲደመር 3 እኩል መሆናቸውን ነው የሚያሳየን መልሶ ያው አምስት ነው በሁለቱም በኩል ማለት ነው በግራም በቀኝም እሱ ብቻ ሳይሆን መደመርና መቀነስንም ማቀላቀል እንችላለን ማለትም እኩ ሊሆናል የምትለውን በመጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ 6 ሲደመር 1 እኩ ሊሆናል 8 ሲቀነስ 1 ማለት እንችላለን መደመርና መቀነስን ቀላቀለን ማለት ነው 6 ሲደመር 1 7 ነው አይደለም 6 ሲደመር 1 7 ነው 8 ሲቀነስ 1 7 ነው ስለዚህ እኩ ሊሆናል ይሆናል የምትለውን ምልክት መጠቀም እንችላለን በግራም በቀኝም እኩ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄቺ እኩ ሊሆናል የምትለው ምልክት ጥያቄው ምንድነው መልሱ ምንድነው ብላ አይደለም የምትጠይቀን መልሱ ንገሩኝ ሳይሆን ምትነገረ ምትለን በቀኝም በግራም በኩል እኩ የሆነ ቁጥር እንዳለ ነው የምትገልጽልን ገባቾ አይደለም አሁን ይሄንን ሐሳብ ነው እንድትገነዘቡ የምንፈልገው ማለት ነው በግራም በቀኝም እኩል የሆነ ቁጥር እንዳለ ነው የምትነግረን እቺ እኩል ይሆናል የምትለው ሐሳብ ስለዚህ ይሄንን ሳንረሳ ወደፊት እንራመድ አሁን እነዚህን እኩልታዎች ልክ መሆናቸውን እኔ ለምሳሌ ይሄ ቁጥር አልነግራችሁ ምንድነው ይሄ ቁጥር እኩ ሊሆናል ይሄ ቁጥር እነዚህ ቁጥሮች እኩል ናቸው እንዴ እስቲ ይዋቸው ተመሳሳይ ናቸው ግን እኩል አይደሉም ይሄ 18 ነው የመጀመሪያው 18 አይደለ ይሄኛው ደግሞ 81 እነዚህ እኩል ናቸው እንዴ 81 እና 18 እኩል ናቸው አይደሉም ይሄ 18 ነው ያ 81 ቦታቸውን ብቻ ነው ያለው አወጥ ናቸው ስለዚህ አንድ አይነት አይደሉም ስለዚህ እኩ ሊሆናል የምትለውን ምልክት መጠቀም እንችላለን አንችልም ስለዚህ ይሄ እኩል አይደለም እኩል አይደለም ይሄ የተሳሳተ ነው እኩል አይደለም ለማለት ደግሞ እቺ እኩ ሊሆናል የምትለውን ምልክት ሰረዝ እናረግባታለን ልክ አይደለም ማለት ነው እነዚህ 18 እና 81 እኩል አይደሉም እስቲ ደግሞ ሌላ ምሳሌ እኔ ሌላ ምሳሌ ደግሞ እስቲ ዘጠኝ ሲቀነስ 3 ሲደመር 2 ሲቀነስ 0 እኩ ሊሆናል ዜሮ ሲደመር አንድ ሲቀነስ አንድ ሲደመር ስምንት አሁን በግራም በቀኝም ያሉት እኩል ናቸው ወይስ አይደሉም 
እስቲ ይሄንን ነው እንግዲህ እናረጋግጠው ዘጠኝ ሲቀነስ 3 ሲደመር 2 ስንት ነው ዘጠኝ ሲቀነስ 3 6 6 ሲደመር 2 8 8 ሲቀነስ 0 8 ስለዚህ ሁሉ በጠቅላላ በግራ በኩል ያለው ስንት ነው ማለት ነው 8 ነው ማለት ነው በቀኝ በኩል ደግሞ ያለውን እነዚህ 0 ሲደመር 1 ሲቀነስ 1 0 ነው እና 0 ሲደመር 8 ደግሞ 8 ነው በጠቅላላ በቀኝ በኩል 8 አለን ማለት ነው ብዛቱ በዚህ በኩል 8 ነው ማለት ነው ስለዚህ 8 እና 8 እኩል ናቸው በግራ በኩል 8 ነው 9 ሲቀነስ 3 ሲደመር 2 ሲቀነስ 0 ማለት 8 ማለት ነው አይደለም 0 ሲደመር 1 ሲቀነስ 1 ሲደመር 8 8 ማለት ነው ስለዚህ እኩል ይሆናል የምትለውን ምልክት መጠቀም እንችላለን በግራም በቀኝም ያለው ብዛት እኩል ነው ማለት ነው እስቲ ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ ሌላ ምሳሌ ለምሳሌ 10 እኩል ይሆናል 1 ሲደመር 0 ይሄ ልክ ነው ወይስ አይደለም ይሄንን እኩል ይሆናል የሚለውን መልስ መጠቀም እንችላለን በዚህ በኩል 10 አለን በዛ በኩል ደግሞ 1 ሲደመር 0 አለን እነዚህ እኩል ናቸው እንዴ 1 ሲደመር 0 እኮ 1 ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ሚላን ምንድነው ይሄ 10 እኩል ይሆናል 1 ይሄ ልክ ነው እንዴ ይሄ ልክ አይደለም እኩል ይሆናል ማለት አንችልም ስለዚህ እኩል አይደለም ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ 7 ሲደመር 1 እኩል ይሆናል 3 ሲደመር 4 ይሄ እነዚህ በግራም በቀኝ መኩል ናቸው እንዴ እስቲ እናስብበት 7 ሲደመር 1 ስንት ነው 8 3 ሲደመር 4 ደግሞ 7 ነው ሁለቱ እኩል ናቸው እንዴ በግራም በቀኝ የሚያሉት እኩል አይደሉም ስለዚህ እኩል አይደሉም እንላለን ማለት ነው በጣም ጥሩ